வணக்கம் மாலைமுறு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கேரளாவுக்கு முதல்கட்டமாக ஐநூறு கோடி நிதியுதவி அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி ஆளுநர் முதலமைச்சருடன் வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு பாகிஸ்தானின் இருபத்தி இரண்டாவது பிரதமராக பதவியேற்றார் இம்ரான் கான் இஸ்லாமாபாத்தில் ஜனாதிபதி மப்ரூம் ஹுசைன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஈரோடு நாமக்கல் பகுதிகளில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி நாளை நேரில் ஆய்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என ஒ பன்னீர்செல்வம் உறுதி காவிரியில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுவதால் பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் ஆய்வு செய்து சீரமைப்புகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தல் பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்தோனேஷியாவில் இன்று கோலாகல தொடக்கம் தமிழக வீரர் சதீஷ் சிவலிங்கம் பி வி சிந்து உட்பட ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு இந்திய வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்பு கேரளாவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நிவாரண நிதியாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் கேரளாவில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் புகுந்து வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இதனிடையே கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்புகளை பார்வையிடுவதற்காக பிரதமர் மோடி நேற்று மாலை டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் சென்றார் அங்கு அவரை அம்மாநில ஆளுநர் சதாசிவம் முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஆகியோர் வரவேற்றனர் இந்நிலையில் இன்று காலை கொச்சியில் பிரதமர் மோடி அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் வெள்ள பாதிப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதனையடுத்து கேரளாவில் மழை வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இடைக்கால நிவாரண நிதியாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் மேலும் வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் காயமடைந்தவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி அறிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கொச்சி விமானப்படை தளத்தில் இருந்து ஆளுநர் சதாசிவம் முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஆகியோருடன் பிரதமர் மோடி ஹெலிகாப்டர் மூலம் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார் இந்நிலையில் கேரள வெள்ளத்தை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் கேரள மக்களின் எதிர்காலத்தை காப்பது நம் பொறுப்பு எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாலக்காடு அருகே வெள்ளத்தின் மீது பாலம் கட்டி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிவிரைவு படையினர் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கியுள்ளனர் கேரள மாநிலத்தில் வரலாறு காணாத மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மங்களமனை கிராமத்தில் வெள்ளத்திற்கு நடுவே பொதுமக்கள் சிக்கிக் கொண்டனர் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய அதிவிரைவு படையினர் அங்கு விரைந்தனர் அங்கு பகுதியில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுவதை கண்ட அதிவிரைவு படையினர் மரக்கட்டைகளால் பாலம் ஒன்றை உருவாக்கி அதனை வெள்ளத்தின் மீது பொருத்தியுள்ளனர் பின்னர் அந்த பாலத்தின் வழியாக சென்று கிராம மக்களுக்கு தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் பம்பை ஆற்றின் வெள்ள நீர் புகுந்ததால் கோவில் நடை சாத்தப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழையின் தீவிரத்தால் கேரள மாநிலம் தண்ணீரில் தத்தளிக்கிறது மாநிலம் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இந்நிலையில் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலை ஒட்டிய பம்பை ஆற்றில் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பம்பை ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கால் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் வெள்ள நீர் சூழ்ந்து ஆர்ப்பரித்து செல்கிறது இதன் காரணமாக கோவில் நடை சாத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் ஐயப்ப பக்தர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர் ஒருநாள் சம்பளத்தை கேரளாவுக்கு அளித்து உதவுங்கள் என இந்திய மக்களுக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கேரள மக்கள் விரைவில் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதற்கு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் தங்களுடைய ஒருநாள் சம்பளத்தை பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு அளித்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கேரள மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் கேரள மக்கள் வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து விரைவில் மீண்டு வர அனைவரும் சேர்ந்து இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தெரிவித்துள்ளாா் 
பாகிஸ்தானின் இருபத்தி இரண்டாவது பிரதமராக இம்ரான் கான் முறைப்படி இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சில மாகாணத்துக்கு கடந்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் இம்ரான் கானின் பாகிஸ்தான் தெஹ்ரீக் இன்சாப் கட்சி நூற்றி பதினாறு இடங்களை கைப்பற்றியது இதனிடையே தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் கடந்த திங்கட்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிக்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இதனையடுத்து நம்பிக்கை கோரும் வாக்கெடுப்பில் நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எம்பிக்கள் ஆதரவுடன் இம்ரான் கான் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் பாகிஸ்தானின் இருபத்தி இரண்டாவது பிரதமராக இம்ரான் கான் முறைப்படி பதவியேற்றார் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு அந்நாட்டின் அதிபர் மாம்னூன் உசேன் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் இதில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் சித்து அந்நாட்டு முப்படை அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சியினர் உட்பட முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர் தொடர்ந்து முப்படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை இம்ரான் கான் ஏற்றுக் கொண்டார் காவிரியில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுவதால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முதல்வர் பழனிசாமி நாளை ஆய்வு செய்ய உள்ளார் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஈரோடு நாமக்கல் மாவட்டங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முதல்வர் பழனிசாமி நாளை ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளார் இதேபோன்று பவானி பள்ளிப்பாளையம் குமாரப்பாளையம் பகுதிகளில் உள்ள காவிரி கரையோரப் பகுதிகளிலும் முதல்வர் பழனிசாமி நாளை ஆய்வு செய்ய உள்ளார் இதனையடுத்து ஈரோட்டில் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் அதிகாரிகளுடன் வெள்ள நிவாரணப் பணிகள் குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது தமிழகத்தில் வெள்ள பாதிப்பை தடுக்கவும் அதனால் ஏற்படும் பின் விளைவுகளை முறியடிக்கவும் பதினோரு மாவட்டங்களில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய நிவாரணம் தரப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் பேசிய அவர் மறைந்த தலைவர்கள் பற்றி அரசியல் காரணங்களுக்காக விமர்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் எதிர்வருகின்ற வெள்ளங்களை தரத்து நிறுத்துவதற்கு உரிய வழிமுறைகளையும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பின் விளைவுகளை முன்கூட்டியே தடுப்பதற்காக அரசின் சார்பாக பதினோரு மாவட்டங்களில் அபாய எச்சரிக்கை முன்கூட்டியே விடப்பட்டிருக்கிறது பதினோரு மாவட்டங்களிலும் அரசின் சார்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் அங்கு சென்று தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கரையோர மக்கள் காவிரி கரையோர மக்கள் வைகை கரையோர வாழ்கின்ற மக்களுக்கெல்லாம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் அங்கு ஒளிபெருக்கின் மூலமாகவும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டு யாரும் கரையோரங்களில் நடமாடுவது ஆற்றுப்படுகையில் இறங்குவது செல்பி எடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் ஈடுபடக்கூடாது என்று அங்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தீவிர கண்காணிப்பில் இருக்கின்றது என்னை பொறுத்தவரையில் மறைந்த மாபெரும் தலைவர்களை பற்றி அரசியல் ரீதியாக அரசியல் காரணங்களுக்காக விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து தமிழகத்தில் நீர்நிலைகளை தூர்வாருவதற்கு அரசு போதிய நிதியை ஒதுக்கியுள்ளதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் மறைவின் காரணமாகவே அதிமுக செயற்குழு கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் கடைமடை பகுதிகளுக்கும் தண்ணீர் செல்வதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்ட தம்பிதுரை தமிழகத்தில் நீர்நிலைகளை தூர்வாருவதற்கு அரசு போதிய நிதியை ஒதுக்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் எல்லாரும் பொதுவாக சொல்வது குற்றச்சாட்டு சொல்லாத யாரும் இருக்க முடியாது ஆனால் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது மாண்பமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதற்கு தகுந்த உத்தரவுகளை பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் நேற்று கூட எங்களோட பேசும்பொழுது கடமடைக்கு தண்ணீர் செய்வதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்திருப்பதாக என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார் 
கொள்ளிடம் பாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசலை ராணுவ உதவியுடன் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டரில் கொள்ளிடம் பழைய பாலத்தில் ஆறாவது தூணில் விரிசல் ஏற்பட்டு எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழலாம் என்ற நிலையில் இருப்பதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் பழைய பாலத்தில் போக்குவரத்தை மட்டும் தடை செய்துவிட்டு அதிமுக அரசு அமைதி காப்பதற்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தொடர்ந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுவதால் ராணுவ உதவியுடன் உடனடியாக பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என மு க ஸ்டாலின் தமிழக அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளது இதனையடுத்து மேட்டூர் அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் காவிரி ஆற்றின் இரு கரைகளும் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இந்நிலையில் சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு கரூர் திருச்சி தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எனப்படும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இதனிடையே காவிரி கரையோர பகுதிகளில் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஹொக்கேனக்கலில் காவிரி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் ஆய்வு செய்தார் கர்நாடக மாநிலத்தில் பெய்து வரும் தொடர்மழை காரணமாக கபினி மற்றும் கிருஷ்ணசாகர் அணைகள் நிரம்பியதையடுத்து அணையிலிருந்து சுமார் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் கன அடி நீர் நேற்று முன்தினம் வெளியேற்றப்பட்டது இதன் காரணமாக தருமபுரி மாவட்டம் ஹொக்கேனக்கலில் பல்வேறு இடங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் நீர்ப்பாசன திட்டத்தை மேம்படுத்த ஒய்வு பெற்ற ஆறு பொறியாளர்களை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் நம்முடைய மாவட்டத்தில் எல்லை இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே கூடுதலாக இன்றைக்கு ஒன்று எண்பது அதாவது ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதே ரெண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் என்று வருகின்ற பொழுது என்னென்ன பாதிப்பு வரும் என்பதை காலை முதல் ஆய்வு செய்துகின்ற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு அதுபோல ரெண்டரை லட்சம் கனஅடி தண்ணீரானது வந்தாலும் கூட மீதம் இருக்கக்கூடியவர்களை பாதிக்கின்ற வகையிலே அதிகப்படியாக இல்லை ஆக அதிகப்படியான பாதிப்பு வரும் என்று எண்ணி பார் கணக்கெட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இருபத்தி ஒன்பது வீடுகள் மட்டும்தான் இந்த ஒன்பது வீடு போக இன்னும் இருபது வீடுகள் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு எச்சரிக்கையாக முன்னெச்சரிக்கையாக அவர்களையும் திருமண்ட மண்டபத்திலே அழைத்து வந்து பள்ளிகளில் அழைத்து வந்து அமரக்கூடிய வகையிலே மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது கொள்ளிடம் கரையோரம் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதையடுத்து கும்பகோணம் சிதம்பரம் சீர்காழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சிதம்பரம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கன அடி நீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது இதனால் திட்டக்காட்டூர் பேராம்பட்டு மடத்தான்தோப்பு உள்ளிட்ட கிராமங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்தது பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் படகு மூலம் பார்வையிட்டார் இதேபோன்று கும்பகோணம் கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டன அவற்றை வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு ஆட்சியர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர் கரையை சுற்றி பார்த்து பாதுகாப்பு பணியில் இரவு பகல் ராத்திரி இரவும் காலையிலும் ஈடுபட்டு எங்கெங்கு பஞ்சராகி இருக்கிறதோ எங்கெங்கு இடம் இடம் ஒரு பழுதாகி இருக்கிறதோ அந்த இடத்தையெல்லாம் ஒரு சுமார் ஒரு இருபதாயிரம் மணல் முட்டையில் அடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் தயாராக சவுக்கு கம்புகளும் கையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாகை சீர்காழி கொள்ளிடம் ஆற்றில் மேட்டூரில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் அதிக அளவில் பாய்ந்தோடுவதால் முதலைமேடு நாதல் படுகை உள்ளிட்ட கிராமங்கள் பாதிப்படைந்தன கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் வெள்ளத்தால் சேதமடைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டார் அமராவதி ஆற்றிலிருந்தும் பவானி ஆற்றிலிருந்தும் வருகிற வெள்ள நீர் கொள்ளிடத்தில் திறந்துவிடப்படுகிறது இன்று காலை முதல் கொள்ளிடம் ஆற்றில் 
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய குளியிடம் ஆற்றில் தண்ணீர் வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது நான்கு கிராமங்களில் மட்டும் இங்கே தண்ணீர் சூழ்ந்திருக்கிறது அரசு அதிகாரிகள் அந்த கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களை குழந்தைகளை அனைவரையும் அப்புறப்படுத்தி பாதுகாப்பான இடத்தில் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு உணவு தண்ணீர் சுகாதார வசதிகள் அனைத்தும் செய்து கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கேரளாவில் இன்று மீண்டும் பலத்த மழை பெய்யும் என்றும் தமிழகத்திலும் மழை நீடிக்கும் என்றும் இந்திய வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கேரளாவில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு கனத்த மழை பெய்து வருகிறது இதனால் நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மோசமான வெள்ள பாதிப்பை கேரளா சந்தித்துள்ளது இதனையடுத்து இன்று கேரளாவில் மீண்டும் பலத்த மழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது கொல்லம் பத்தனம்திட்டா கோட்டயம் இடுக்கி எர்ணாகுளம் பாலக்கோடு கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாடு ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கேரளாவில் மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஏற்கனவே துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் கேரள மக்கள் இந்த அறிவிப்பால் மேலும் அச்சமடைந்துள்ளனர் இதேபோல் தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள கோவை நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் நெல்லை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது மேலும் தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது பதினெட்டாவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் இன்று மாலை கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடங்குகிறது கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் இந்திய வீரர்கள் சாதிப்பார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் இன்று மாலை தொடங்குகிறது இந்தியா சீனா ஜப்பான் நேபாளம் என ஆசிய கண்டத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகள் இந்த போட்டித் தொடரில் பங்கேற்கின்றன இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் போட்டிகள் தொடங்குவதையடுத்து ஜகார்த்தா நகரம் விழா கோலம் கொண்டுள்ளது தொடக்க விழா அணிவகுப்பில் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்தி செல்வார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடக்க விழா இன்று மாலை முடிந்த பின் நாளை முதல் போட்டிகள் நடைபெறும் இதில் நானூற்று அறுபத்தி இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் நாற்பது விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது போட்டிகளில் தமிழக வீரர் சதீஷ் சிவலிங்கம் நீரஜ் சோப்ரா சாய்னா பி வி சிந்து போன்ற முன்னணி வீரர்கள் உட்பட மொத்தம் ஐநூற்று இந்திய வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதினான்கு தங்கம் பதினேழு வெள்ளி முப்பத்தி நான்கு வெண்கலம் என மொத்தம் அறுபத்தி ஐந்து பதக்கங்களை இந்தியா வென்று அதிக பதக்கங்களை கைப்பற்றிய சாதனையை படைத்தது இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டும் ஆசிய பெரியாறு பாசன வசதிக்காக வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீரை திறந்துவிட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வைகை அணையிலிருந்து இருபதாம் தேதி முதல் நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு வினாடிக்கு ஆயிரத்தி நூற்று முப்பது கன அடி நீர் திறந்துவிடப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு லட்சம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெறும் என குறிப்பிட்டுள்ள பழனிசாமி வேளாண் பெருங்குடி மக்கள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி உயர் மகசூல் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் தொகுதி பிரச்சினைகள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதால் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் வழக்கு குறித்த தீர்ப்பு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என டிடிவி தினகரனின் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வலியுறுத்தினார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தினகரனின் வளர்ச்சியை கண்டு அஞ்சியவர்கள்தான் அவரது வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தினார்கள் என குறிப்பிட்டார் மேலும் தொகுதி பிரச்சினைகள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதால் பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் குறித்த வழக்கின் தீர்ப்பை நீதிமன்றம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் நீர்நிலைகளை தூர்வார அரசு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கியதாகவும் ஆனால் பணிகள் நடைபெறவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொகுதி மக்களுக்கு ஒன்றரை வருஷமா வந்து எம்எல்ஏ கிடையாது உள்ளாட்சி தேர்தல் இல்லை அதனால தீர்ப்பை எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க ஒன்று இடைத்தேர்தல் வரட்டும் இல்லாட்டி காமனா தேர்தல் வரட்டும் தூர்வாரம் சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடியை போட்டிருக்காங்க எங்கள் தேனி மாவட்டத்தில் கரையெல்லாம் போட்டாங்க இன்னைக்கு தண்ணி ஏறி நிற்கிது பார்க்குறேன் கலவுரா உடஞ்சி நிற்கிது மண்ணை மட்டும் போட்டால் எப்படி சார் கரை நிற்கும் அந்த ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சி டிஎம்சி தண்ணி வீணாவில் போய் கடலில் கலக்குது பதிமூணு அணையில் திறந்து தண்ணி மட்டும் மற்ற அணையில் தானா என்ன திறக்கிறாங்க 
மேஜர் அணையில் திறந்து தண்ணி இருபத்தஞ்சி டிஎம்சிக்கு மேலே போய் வீணாவில் கடலில் கிடக்குது அதை சேமித்து வச்சாலே சென்னைக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு குடிநீர் பிரச்சனை தீரும் திருவள்ளூரில் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் போது ஏற்பட்ட மோதலில் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவன் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவள்ளூர் மாரியப்பன் தெருவில் அன்சாரி கான் என்பவர் வசித்து வருகிறார் அவருடைய மகன் அப்துல் கலாம் காக்கலூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இந்நிலையில் அப்துல் கலாம் நண்பர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில் அப்துல் கலாமை அவரது நண்பர்கள் சிலர் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தலைமறைவாக உள்ள நண்பர்களை தேடி வருகின்றனர் கேரளாவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்ய நாகர்கோவிலில் நிவாரணப் பொருட்களை சேகரிக்கும் மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் பல மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஏராளமான வீடுகள் நிலச்சரிவில் சிக்கி சேதமடைந்துள்ளன இதனால் பாதிப்படைந்த ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் நாகர்கோவில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கேரள மக்களுக்கு உதவ நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரிக்கும் முகாம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இருந்து பலரும் கேரளாவிற்கு உதவிக்கரம் நீட்டி வருகின்றனர் பொதுமக்களும் உணவுப் பொருட்கள் குடிநீர் மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை அளித்து வருகின்றனர் கேரள மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் இருந்து மூன்று லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் ரயில்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கனமழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் உணவு குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இதனையடுத்து மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் தேவையான உதவிகளை செய்து வருகின்றன இந்நிலையில் கேரள மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் இருந்து இரண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் சென்டெக்ஸ் டேங்குகளில் நிரப்பப்பட்டு பதினைந்து ரயில் வேகன்கள் மூலம் திருவனந்தபுரத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஈரோட்டில் இருந்து ஏழு ரயில் வேகன்களில் குடிநீர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆம்பூர் அருகே டாஸ்மா கடைக்கு எதிராக நள்ளிரவில் பொதுமக்கள் நடத்திய திடீர் போராட்டத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே உள்ள காடாம்பூர் அறிவொளி நகர் பகுதியில் அதிகாரிகள் இரவோடு இரவாக புதிய மதுபான கடையை திறக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் தகவல் அறிந்த கிராம மக்கள் நள்ளிரவில் டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் தங்கள் பகுதியில் அரசு மதுபான கடையை திறக்கக்கூடாது என்று கூறி புதிய மதுபான கடை முன்பு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சென்ற வட்டாட்சியர் சுஜாதாவையும் பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் கடை முன் அமர்ந்து மக்கள் போராடியதை அடுத்து அதிகாரிகள் புதிதாக திறக்கவிருந்த கடையை பூட்டிவிட்டு சாவியை எடுத்துச் சென்றனர் மதுக்கடைக்கு எதிராக நள்ளிரவில் பொதுமக்கள் நடத்திய திடீர் போராட்டத்தால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது மாடல் அழகியுடன் சுற்றுலா சென்றதை அடுத்து பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டதால் நார்வே மீன்வளத்துறை அமைச்சர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் நார்வே நாட்டின் மீன்வளத்துறை அமைச்சரும் ஆளும் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஃபெர்ஸ் சாண்டர்பெர்க் முன்னாள் மாடல் அழகியான பஹாரே லெட்னஸ் என்பவருடன் ரகசியமாக சுற்றுலா சென்றுள்ளார் இந்த விவகாரம் வெளியே தெரிய வந்ததை அடுத்து நார்வேயில் பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது அமைச்சரின் நடவடிக்கை பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கும் செயல் என்றும் கண்டனங்கள் எழுந்தன இந்நிலையில் பெர் சாண்டர்பெர்க் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இது நல்ல முடிவுதான் என அந்நாட்டு பிரதமர் எம்மா சோல்பெர்க் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் முதல் இரண்டு ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்குகிறது காயத்தில் இருந்து குணமடைந்ததால் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பும்ரா இந்த போட்டியில் இடம்பெற வாய்ப்பு உள்ளது இதேபோல் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக்கு பதிலாக இளம்பீர ரிஷாப் பாண்ட் இடம்பெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது தொடர் தோல்விகளால் இந்திய வீரர்கள் மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்து வரும் நிலையில் இன்று தொடங்கும் டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய நெருக்கடியில் இந்திய அணி வீரர்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருந்தல் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி
வணக்கம்